はい、えー、こんにちは、プロです。今日からですね、こちらのチャンネル、えー、パワーポッドキャストの作り方ですね、えー、発信を始めていきたいと思います。このチャンネルではですね、主に、まあ、ポッドキャストに関する情報ですね、マーケティングとかね、そういったことに関してお話をしていきたいと思います。まあ、このチャンネルはですね、僕のセカンドチャンネルで、まあ、ファーストチャンネルですね、メインチャンネルは超ブログ思考というですね、チャンネルがありまして、えー、開局してからですね、だいたい約2年半ちょいぐらいですね、経ちます。で、そのチャンネルではですね、まあ、マーケティングビジネス、マインドセットとかね、成功法則とか、まあ、その、えー人生にまつわることとかね、まあ、様々なテーマについてお話してきたんですけど、まあ、このチャンネルではですね、ポッドキャストに特化した内容をね、発信していこうと思います。というのもですね、まあ、僕がずっとこう、音声配信をやってきて、まあ、おかげさまで僕のですね、ファーストチャンネル、メインチャンネルの方も、まあ、再生回数ですね、現時点で11万回を突破して、まあ、フォロワー数ランキングではですね、えー、世界の上位 20% にね、ランクインすることができたと。まあ、スポティファイのね、えー、フォロワー数ですけど、というね、まあ、成果を出すことができましたし、まあ、音声配信というところで言うと、まあ、ポッドキャスト、まあ、700エピソード以上ね、上げてきたっていうところ、プラス、まあ、オーディオブック出版ですね。まあ、オーディブル出版としては、まあ、僕が個人としてね、日本人第1号だったりとか、まあ、25冊以上ですね、オーディオブックを出してきたりとか、まあ、オーディオコンテンツに関してかなりね、えー、自分もこう、専門性があるというか、まあ、えー、力を入れてやってきたので、まあ、その、今までの経験とか知識とか、まあそういったことを活かして、えー、このね、えー、少しでも役に立つ情報を発信できればと思って、まあこのね、セカンドチャンネルを立ち上げることにしました。まあこのパワーポッドキャストの作り方というですね、タイトルは、僕が Amazon で出している電子書籍と同じタイトルなんですね。なんかすごく、こう、ポッドキャストにね、えー、特化したチャンネル作りたいなと思った時に、まあ、しっくりくるね、えー、タイトルだったんで、もうそれそのまま使おうということで、まあ、パワーポッドキャスト、まあ、そういうね、影響力のある、えー、大きなチャンネルをね、作るためにどういうふうにね、していけばいいのかということですね。をテーマに話していくんで、ちょうどその電子書籍のタイトルはね、このチャンネルのコンセプトと合ってるなということで、このね、チャンネルを立ち上げました。まあ、あの、ぜひね、超ブログ思考、メイン、ポッドキャストの方も聞いてほしいなと思います。概要欄にリンクを貼っておくので、そこからね、聞くことができますし、あとまあ、ポッドキャストのね、コミュニティなんかもやってるんで、興味ある人はね、もう本当にこう、01の人、全くこう、0の人も、えー、どんどんね、発信をしていったりとか、まあ、そのポッドキャストの発信っていうのは、ビジネスだけじゃなくてね、普通にこう、趣味として発信するだけでもね、やっぱ楽しいですし、自分のラジオ番組が持てるっていうところね、まあ、すごくそういう、まあ、楽しみながら発信ができるというところもありますし、あとはまあ気軽にですね、えー、こう隙間時間を使って発信とかっていうこともできます。まあブログみたいにね、1記事書くの何時間とかってそういうこともないですから。あとはまあこう喋りが上手になったりとかね、いろんなメリットがあるわけです。何よりも一番いいのがですね、この自分のファンができるっていうのがね、大きいんですよね。まあ、僕も本当にいろんな媒体、YouTube とかブログとかね、SNS とかいろんなところで発信してるんですけど、ファンになりましたって言ってくれるのはですね、唯一このポッドキャストだけなんですね。もうポッドキャストはもう4人、知ってるだけでも4人の人からはファンになりましたっていう形で、まあ、そういうね、問い合わせフォームから連絡もらったりとかね、メールもらったりとかしてるんですけど、で、なんでこれファンができるかっていうと、ポッドキャストがですね、この、まあ、ルーティン化しやすいってあるんですね。そのリスナーのルーティンになりやすいと。例えばおそらくこのポッドキャスト聞いてる人って何かしらこうね、ながら作業とかしながら聞いてる人が多いと思うんですよ。料理しながらとかね、ジョギングしながらとか、車運転しながらとかね、ジムでトレーニングしながらとか、何かしらのそういうね、日々の行動と一緒に組み合わせてポッドキャストを聞いてることが多いと思うんですよ。だこういった形でコンテンツをね、えー、こう消費する人が多いので、ルーティンになりやすいんですね。だからルーティンになるってことはもう習慣的に自分の発信を聞いてくれるわけだから、まあ、それだけファン化もしやすいということですね。なので、ポッドキャストっていうのはすごく集客とかね、マーケティングにまあ、めちゃくちゃこう、えー、効果があるというかね、強力な発信媒体になるわけですけど、まあ、残念ながらですね、日本でこのポッドキャストっていうものはですね、まあ、あまり注目されてないというか、特にこのオンラインマーケティングっていう業界、まあ、個人に向けたオンラインマーケティングみたいな業界でポッドキャストいいですよみたいなことを発信してる人はほとんどいないんですね。でも海外のマーケティング業界とかであればですね、まあ、ほとんどの人はこのポッドキャストチャンネルを持ってるんですね。しかもその最近立ち上げたポッドキャストではなくて、本当5年とか10年とかね、もうそれぐらいの期間やってる人が非常に多いと。でもポッドキャスト持ってない人の方がむしろ少ないんじゃないかなと思うぐらいなんですね。そういう、まあ、名の知られているマーケターとか企業家とかね
ていう人たちはもうポッドキャストやるのが当たり前みたいな感じになってるにもかかわらず、なぜか日本では全然注目されない。オンラインマーケティングという業界では注目されていないというところで、まあ、ちょっと歯がゆさというかね、そういうのもあるわけですよ。ポッドキャスターとして。なので、まあ、そのポッドキャストの素晴らしさとか、集客効果、マーケティング効果ってことを少しでもね、伝えていければということで、まあ、このセカンドチャンネルをね、立ち上げることにしたんですけど、まあ、これからですね、どんどんポッドキャストのね、えー、この普及っていうのはさらに広がっていくと思います。もう常にね、どんどんこう、ポッドキャストのリスナーとかユーザーって増えてるんですけど、それだけじゃなくて、この注目度というところにおいてもですね、この2023年から YouTube がですね、ポッドキャスト配信を始める。あの YouTube がついに動き出すぐらいですね、やっぱり音声市場、音声媒体っていうのはそれだけ、まあ、こう、こう、効果があるとかね、広告効果もあるわけですよ。広告収入もそれだけね、得やすいというわけなんで、おそらく、それで YouTube が本格的にポッドキャストを配信するようになると、こぞってみんながね、ポッドキャストいいぞみたいな感じで始めるようになると思うんです。なので、まあそれに備えてというかね、まあ早い、早い段階でポッドキャストは絶対やっといた方がいいですし、多くの人がですね、ポッドキャストが続かない理由はですね、その先にマネタイズが見えないからっていうのはあると思うんですよ。YouTube みたいに広告収入が得られるってこともできなくはないですけど、現状なかなかね、そういうのが難しいっていう状態なんで、どんだけ発信してもね、1円のお金も稼げないってなるから、こんなのやっててもしょうがないって言ってみんなやめちゃう。発信しても続かないとかね。1エピソード、2エピソードでやめちゃう人も結構いるんですね。でも非常にもったいないわけですよ。長期的なスパンで考えるとね、これほど大きな資産はないのに、ね、簡単に諦めてしまうと。まあそういったところのですね、継続のマインドセット、の持ち方とかね、そういったこともね、お伝えしていきたいと思います。まあ僕自身もね、こう、まあ3年近く続けてきて、700エピソード以上ね、投稿できたっていうのは、やっぱりそういうところのもうマインドセットがあったからかなと思いますし、もう本当にね、この、えー、ポッドキャストからね、自分の商品、高額な商品とか買ってくれるような人が出てきたりとかっていうね、非常にまあ、強力なマーケティングツールだなということは分かったので、まあ、主にこうね、個人でビジネスをやっていて、インターネットで集客したい人とか、マーケティングしたい人に向けて、このチャンネルをね、発信していきたいと思います。まあ、ポッドキャストね、知られてない情報がたくさんあるので、海外とかではね、結構当たり前に知られている情報がいっぱいあるんですけど、日本だとね、そういうのを調べても全然見つかんないとかってありますから、そういうの、海外のね、ポッドキャストの情報とか、便利なツールとかね、そういったものもどんどん発信していきたいなと思うので、まあ、ぜひ興味ある方はね、フォローしてもらって、できればこうメインチャンネルの方と合わせてね、聞いてもらうといいかなと思います。で、こっちのチャンネルに関してはですね、ちょっと配信頻度はまだ考えてないので、やっぱりちょっと僕もいろんな媒体で発信してる手前ですね、なかなかここのチャンネルにどれだけ時間が避けるのかってわからないので、まあ更新頻度できる限りね、あんまりこう、間を空けすぎないようにはしたいなとは思うんですけど、メインチャンネルのようにですね、毎日配信とかっていう形で、もう毎日のように上げるってのはちょっと難しいかなと思うので、まあメインチャンネルよりは更新頻度は下がるとは思うんですけど、まあでもね、途中で挫折することなくずっと配信は続けていきたいと思うので、まあ、ぜひですね、ポッドキャスト、少しでも興味あるなっていう人は聞いてもらって、まだ発信していないのであれば、ぜひね、発信を始めてほしいと思います。本当に発信するだけで世界が変わりますしね。まあ、極端なこと言えば人生が変わることすらあるわけですよね。このポッドキャストの出会いによって何が起こるかわからないので、本当に人生が変わるぐらいの影響力もありますし、何より素晴らしいのはですね、自分の情報発信によって誰かの人生に良い影響を与えることができるとね、この発信を聞いて本当救われましたとかね、人生変わりましたとか、そんなに大きく劇的に変わらなかったとしても誰かの役に立てるっていうのはね、仮にそれで1円も稼げなかったとしても、そこにね、それだけの価値があるというふうに考えると、ポッドキャストのね、持つ力の、まあ、大きさというか、影響力の大きさ、仮にそれがたった一人であっても、誰か一人の人生をね、変えることができるっていうのはね、すごく、まあ、価値の高いものだと思うので、それができるのがこのポッドキャストですから、まあ、ぜひぜひね、少しでも興味があるんだったら、ぜひ始めてもらって、ただ、普通に始めるだけではね、なかなかこう、アクセスが増えない、再生回数が伸びないとかね、チャンネル登録が増えないとかっていう風になると思うんで、そのあたりのテクニックとかノウハウとかね、まあそういう知識とかっていうのは、まあこのチャンネルで発信していきたいと思うので、まあ、興味あるんであればね、ぜひフォローしてみてください。まあ、今回はね、初めてのエピソードなんで、こんなちょっと概要みたいな感じの話になるんですけど、まあ、ポッドキャストを使ったマーケティング集客、ビジネスとかね、ポッドキャストチャンネルの作り方とか、まあそういったことをね、メインで発信していきたいと思うので、まあこのオーディオコンテンツに興味ある方、まあオーディオブックのね、ことに関しても発信していきたいと思うので、興味ある方はぜひ今後もね、聞いてもらえればと思います